Александр Хакимов. Ведические знания. Зачем столько систем было создавать, если они разобщают, если люди это неправильно понимают, начинают спорить о том, моя тропа вернее, чем твоя тропа. Ведь есть вершина одна, ведь есть цель одна, это Бог, это постижение Его одного. Много-много путей, и все учения, все течения, все религиозные догмы и системы. Но зачем же было... Чем это было обусловлено? Всевышний ведь видел, что люди все равно исказят, все равно они будут спорить, в частности, уходя от главного, от общего, от единого. Уровень религии можно определить по заповедям. Есть разные религии, мы можем ориентироваться в этом уровне религии. На самом деле религия одна. Но религия на санскрите означает дхарма. Дхарма, слово «де», дхарма. Это очень емкое понятие. И туда включаются такие понятия, как цель жизни тоже. Это тоже дхарма. То есть религия — цель жизни — синонимы. Mm -hmm. Религия означает также природа, моя природа, которую я имею, материальная природа, мой, моя природа ума, моего тела. Дхарма означает также система общественно-социального устройства, в котором я живу. Это все дхармы. И в соответствии с этой дхармой даются заповеди чтобы улучшить это положение. Например, если в обществе процветает воровство, и заповедь «не убей». Эта дхарма необходима в этом месте, понимаете? Да. Потому что там имеет место быть воровство. Если люди убивают друг друга, не убей. Ну а если они не убивают друг друга, не воруют, не прелюбодействуют, не крадут и не лгут, какую заповедь им дать? По имени Бога. Правильно. Это есть истинная последняя религия души и любовь к Богу. Любовь к Богу. И веды как раз... И никакой другой религии не существует на самом деле, видите? И веды как раз и говорят сейчас об этом, о любви к Богу. Mm -hmm. Почему люди сейчас стремятся к этому знанию? Потому что там цель всех религий. Начало начала. Mm -hmm. Источник и, и конец всего. Mm -hmm. Все религии от Бога. Но люди, как вы сказали, они могут использовать это в политике для вражды. Yeah. Это люди делают. Люди враждовали и до Мухаммеда, и во время Мухаммеда, Мухаммеда и после Мухаммеда. Yeah. Это люди. Но мы сейчас, сейчас говорим о божественном.